あのご紹介申し上げますあの私たちベックエルシーベルト株式会社はですねもともと台湾の会社でございましてで台湾で開発した技術をですねあの中国でですねあの製品にしてそして今輸入しておりますであのご承知のとおりあの放射線を防ぐにはですね、えー、大体鉛を今まで使ってたものなんですが近年やはり鉛はですね有害であるということになりましてそれで化学物質としてですね今あの皆さんの液栓の胃の検査の時に硫酸バリウムっていう白い液体を飲みますがあ,のあれが天然にですねあの鉱石としてありまして重症石っていうんですがあのそれをですね、えー、砕きましてそれでコンクリートを固めたものがあのこの品物でございますで今ここの品物のこの中の白いのがその重症石硫酸バリウムですねそしてこの周りはコンクリートを固めてるんですが大体いいそういうあの混ぜ方によりましてですねよく割れたりですね壊れたりするんですよそれでこちらで開発したのはですねこの外側にですねあの繊維強化コンクリートの,あの化粧板をつけましてそれから中にですねあの鉄線を入れまして R c にしてしまったということによって非常にあの丈夫なですね自立できるそういうパネルができましたでこれはあの横は6 0センチですね縦2メー,ター200のパネルなんですねですからプレハブ感覚でですねあのずっと放射線遮蔽の壁が作っていけるということですねそれで、えー、その特許はですね台湾で取りましてで重症石のいい鉱石がですね中国にございますのであの中国の方で製造しておりますであの今ここでやっておりますのはですねこの環境はですね毎日あのいくつかの測定点がありましてあの報告がありますからインターネットで分かるんですが非常にここは低いです低いんですけどもこの中入れますとさらに半分になりますそれだけですねこれは遮蔽効果が高いということですで今私たちがもともと医療の分野ですね、えー、注目してそれを開発したんですがところが今日本の放射線環境はですねガラッと変わってしまってですねそれでまあ私みたいな年寄りは別としましてこれから30年40年生きる赤ちゃんですねそれをいかに放射線から守るかということになりますとあこういう材料が使えるんじゃないかしかも名張を使わないので無害であるということですねそれでこれをあえて今回展示することにしましたでこれをまああの間仕切りに使ってもいいですしそれから外壁にです、ね、使ってもいいですで何もですね部屋の全面を覆う必要はありませんで地面から放射線が上がってきますのであのせいぜいですね 1.3 メーターぐらいのところをずっとですね囲えばよろしいんでから屋根はあり、あの、距離が離れてますので、屋根に降ったものからの放射線はですね。あの、かなり弱くなってますし、それから雨で流れますのでですね。ですから、やはり土のとこから来るね、放射線ですね。それを、まあ、あの。しかも1時間2時間なんてそんな話じゃなくて10年20年30年と暮らされる方のためにこういう建材が使えるんじゃないかということを今回ご提案したいと思いまして展示いたしました。